我要是不出来打个圆场，兄长他可怎么下台啊？哦，如此说来，你还是为了大冢仔着想。要不是大冢仔把这个元清所许配给我，我哪儿来那么多麻烦事儿啊？以后就要靠你了。你这话什么意思？啊？你乖巧伶俐，心思通透，难道还看不出来吗？我现在是骑虎难下，这个元清所。就是个烫手的山芋，拿也不是，丢也不是，还望妹妹以后在大冢仔面前多多照应。自古伴君如伴虎，大冢仔的脾气秉性你也不是不知道。婉儿冒着这么大的危险，阿雍何以为报呢？你想要什么？难道我还不明白吗？<笑>你知道就好。可惜，我竟不能救你。你宁死也不肯说出我的名字，我却无能为力。夫君，夫君，求你放过青锁，放过青锁，放过青锁，青锁，青锁，伯母，我在这儿，我在这儿，青锁。姑母，姑母，你放心，姑父没把我怎么样，请姑母放心。孩子，你没事就好。姑母不相信你会帮助大周朝的敌人，我都是我不好。青锁，你是我唯一的亲人，你不能再出事了。你要好好陪在姑母身边。姑母，姑母，对不起，对不起，都是我不好。没事，没事，姑母。嫂夫人怎么样了？已经醒了，都怪我连累了他。啊，刚才谢谢你出面替我解围。你只是连累了他，你连累了所有人。你好大的胆子！我我没想过要你帮我。要是你不情愿，那你完全可以不用帮我。我不帮你，我不帮你。现在你只怕已经被关在了牢房里，过着暗无天日的日子。就算被关进牢房。那也是我自己的事，自己的事，别忘了你的身份，你可是我大司空府的侧室，一人得道，鸡犬升天，一人服罪，株连九族。倘若你牵连了大司空府的其他人，你让我怎么向他们交代？你可以休了我，那样我就跟你毫无瓜葛，不会再连累你了。休了你，当初可是你赖着要嫁进大司空府的。你以为大司空府是什么地方？想来就来，想走就走吗？你能不能少拿我的过去说事？再说了，我根本就不记得我自愿做你的什么鬼测试。谁能想到，这么柔弱的一个人，拥有一张。这么让人心生涟漪的脸，却能做出这么无法无天的事，你可知道通敌叛国是个什么罪名？我累了，没有心思与你争论。你给我听好了，这种错误只能犯一次。如果再有下次，别说是大冢仔了，就是我也不会放过你。你以为我什么都不知道？齐国是我们的敌人，你做了什么？你，原来你都知道。那你为什么还要帮我？句句确凿，替我隐瞒。我这么做有我的理由，没有必要告诉你。但是你给我记住了，如果再敢帮助齐国人，我会毫不留情把你的所作所为公诸于众。到时候，就算是皇上。也保不住你。既然你知道了，那你为什么还要救我？不如你现在就去告诉大冢仔呀！好。
好你个袁青锁！你就是这么报答你的救命恩人的。我一而再、再而三的救你，为了你，我连权倾朝野的大冢仔都得罪了，换来的却只有你这么一句话。什么？这是谁给你的？看来你还真是不死心呢。你你放开！你不许碰他。远青锁，看来这首饰来历匪浅。难不成是情郎送的？别忘了，在我没休你之前，你还是周国大司空府的侧室。你给我记住，还是那句话，你记好。乖乖听话，乖乖做你的大司空府的侧室。没有我的命令，不准你离开大主宰府。以后再也不可行差踏错，惹是生非。你们不都说我对你一见钟情，情深似海吗？那别的男人送我的东西，又怎么可能入得了我的眼呢？也是。那既然……不是情郎送的，留在身上也没有意义，便交给本司空。来，你你你放开！这是我最值钱的东西，我凭什么给你啊？人都是我的，何况区区首饰？你堂堂的一个大司空，难道缺少宝贝吗？你凭什么跟我抢？你的东西数都数不清的，你何苦跟我抢呢？好吧，就算我把这首饰赏你了。袁青锁啊，袁青锁，你可不知道，这件事给了宇文护多大打击。不过，你也是越来越让人看不透了。金虎，你觉得夫人是去做什么？这个，卑职不敢妄加揣测。他真是越来越奇怪了。主上的意思是，你有没有发现，自从青锁来到福利以后，夫人跟以前有些不一样了？卑职只是觉得夫人比以前更谦和了。还有，好像就是话少了，也许是为青锁姑娘担心，所以才。但愿如此吧。这府里上下，你都给我好好的盯住了，有什么动静，马上来报。是。我只想离开这里，离开阴谋，离开血腥。就算拿不到手帕，找不到镇魂珠。也无所谓，有殿下就够了。殿下呀，殿下，幸亏苍天保佑你安全的离开。明日就是你我约好的日子了，我现在只想快快的离开这里。哎，真是，快点！就这几天的时间。就算日夜赶工，也来不及把东阁完全改成玉虚观呢。你就尽力吧，道长对咱们大重宰府有恩，大重宰只是叫咱们把东阁按照玉虚观的样子改成无尘阁，没叫咱们两天修建一座无尘观给道长就知足了。哎，那这么说，这道长真要留在咱们大重宰府了？哎，关门，无尘阁都修好了，你说呢？当然是留下了。啊。这么晚了
，姑母身体又不好，这个时候去做什么？小雕啊，小雕，你终于回来了。你知道没有你的日子，我有多想你吗？走，咱们回家了。我们回家喽。飞丢的鹦鹉，怎么看上去好像不像？管他的呢，明天我就离开这里了。不许喊！杨婉，你干什么？我只是有事情想要跟你问清楚，我可不是大种仔，到头来还是放你一马。只要你敢出声，我就比手一送。好，我不喊，你有什么话说。大家都是姐妹，我有话就直说了。姐妹，你不当我是姐妹正好，我的话也就更好说出口。我要你选，你要么交出镇魂珠，要么离开大司空。你说，你选哪样？你口口声声的姐妹，原来就是这个样子啊！可见你为了跟我成为姐妹，费了不少心思吧？废话少说，你是要镇魂珠，还是要宇文邕？我想你是忘了，我是化了十一症的人。过去我或许真的见过镇魂珠，不然也不会有那么多人来追杀我。不过现在，我是真的不知道这镇魂珠究竟是个什么东西，我也从来没想过要得到它。至于宇文邕。想要就拿走，你怎么？你不是一直想跟宇文邕在一起吗？甚至不惜一切代价来陷害我，要除掉我，我现在就杀了你！你你你！我我我还没有伤到你呢，你就做出这副样子，难不成是想恶人先告状？我的头。头好痛！你你不要吓我！你以为这雅虎就会放过你吗？哎，你醒醒啊！我，袁庆锁，你给我醒醒！你别装了，醒醒啊！醒醒！夫君，都这么晚了，还出去？啊，我刚听到鹦鹉叫，以为是小雕回来了，就出去找。结果还真是小雕呢，哎，夫君，你看，女人就是女人，你跟了我这么多年，怎么心思还花在这些东西上？夫君说的极是，妾身无能，不能为夫君分忧解劳。夫君还在为高长公的事烦心，岂止是烦心，这次高长公。可让寡人丢尽了颜面。夫君威震朝纲，一次小小的失意，那些大臣们不敢说东道西的。倒是皇上，皇上就跟先帝一样，忘记了是谁把他们捧上去的。想要肆意妄为，也要看看自己的实力。我倒觉得，事情没那么简单。大仲在府里。一定有细作。那夫君打算怎么处置青锁？不会杀了他吧？妇人之见，你忘了当初送他进大司空府的目的了吗？那夫君的意思是？现在有个人是越来越琢磨不透了。夫君是指四弟？嗯，他放着当今的皇上不去讨好。反而整天窝在我的大仲宰府，尤其是今天，你看他情真意切为青锁求情的样子，不知道的人还真以为他跟青锁情深异常呢。可是青锁和四弟感情不是很好吗？他们只是在人前做做样子。四弟今日看似为青锁求情，实际上是为了给我一个台阶下。我本来还想让你看紧青锁，现在看来，四弟一个人就够了。夫君，就这么相信四弟？信不信，就看你怎么做。
怎么会在这儿啊？青锁姑娘，你可醒了？夫人很担心你，特地派奴婢过来照顾姑娘。哎，宇文邕呢？啊，吴真哥已经修缮完毕了。大冢仔让大司空和严姑娘前去观看，这会儿恐怕在吴真阁呢。啊、哦，那吴真道长真的要留在大冢仔府？是啊，吴真道长是咱们大冢仔府的大恩人，留下来府里有个照应。姑娘，你等一下。嗯。哎呀，那个严婉为什么要杀我？这到底是为什么？哎呀，头好痛啊！青锁姑娘，你怎么了？还是不舒服吗？要不要叫大夫过来诊治一下？啊，呃，我没事没事。呃，对了，姑母她现在怎么样了？夫人已经好多了，鸳鸯一早就熬了粥。特地给青锁姑娘也端了一份，谢谢。嗯，嗯，对了，鸳鸯，在我嫁去大司空府之前，你就一直这样照顾我吗？是，一直都是鸳鸯在伺候姑娘。那从前的我是什么样的？我是两个月前才见到姑娘的，那时候姑娘比现在稍显瘦弱，心情也不那么好。心情，哼，那要现在糟吗？<笑>以奴婢看，现在姑娘心情好得很，一点都不像晕倒的病人。我要早知道晕倒之后只能吃粥，我就不晕倒了。鸳<笑>鸯，你也知道我患了失忆症，那你可否给我讲讲以前的事情，我的事情？嗯，您是夫人的亲侄女。一直由夫人雇人在乡下抚养着，后来乡下水灾，夫人才把姑娘接到府上来。再后来，姑娘与大司空一见钟情，便由皇上指婚，嫁入了大司空府。那然后呢？姑娘平时不喜欢跟奴婢这些下人们讲话，却喜欢待在马厩里。马厩？是啊，夫人责备过姑娘好几次呢，可姑娘还是悄悄去马厩，把自己的点心也带过去给马儿吃。哦、啊，还有，姑娘有张帕子，上面绣着两只萤火虫的，天天不离手，一直戴在身上。那那，你可知道我告诉你那块帕子的来历了吗？哎，还有那上面除了萤火虫，还绣什么了吗？嗯，好像还绣着一朵花吧，鸳鸯也记不太清楚了。那帕子姑娘珍贵的很，从来没让奴婢们碰。那花长什么样子？奴婢只记得那花的样子有些特别，其他的就记不清楚了。姑娘，怎么了？啊，啊，没什么。现在是什么时辰了？回姑娘，现在是未时。嗯，未时，给。哎，那你就先出去吧。啊，我一个人能行。是，哎，可恨的宇文邕，竟然将帕子藏起来了。罢了，帕子不是很重要，重要的是我要想办法离开这里，然后再去与殿下会合。嗯、姑娘，请回。我不过是闷得慌，出来透透气。哎，出不去怎么办呢？角门，对，这附近一定有角门。哎，原来香无尘那老道士是假扮的。
。师傅，大师姐求见。呆子，我跟你说了多少次了，在这儿不准叫他大师姐。是。严婉拜见师傅，啊，原来他是萧无尘的徒弟。嗯，起来吧。谢师傅。这大冢宰府里人多嘴杂，为师不是跟你说过，没事儿别往我这儿跑吗？婉儿谨遵师傅教诲，只是刚得了几件珍品，急于献给师傅呢。<笑>这是南海珍珠、西域熊胆和雪山人参，把这珍珠磨成粉涂在脸上，可令肌肤富有光泽。熊胆和人参一起熬汤，滋养凝神，具有由内而外的养颜功效。难为徒儿给为师带来了这么多宝贝，能为师傅做事是徒儿的福分，徒儿高兴还来不及呢。呃，其实这些都是我在自家山庄搜罗来的。我爹让我传话给你，想问问镇魂珠的进展。把手伸出来。哦。这珍珠粉你拿去外服内用。滋养容颜是最好不过。是是，师傅。这个严婉也有被整到的时候，看他怎么办。怎么了，婉儿？突然脸色怎么这么难看？难不成是责怪为师糟蹋了你的宝贝？师傅恕罪，婉儿不敢。这镇魂珠的事情，为师自有分寸，以后不许再提。倒是你从你父亲那儿给我拿来这么多宝贝，又是为了什么呢？徒儿的心思还能瞒得住师傅？上次师傅施往生咒之前，都肯给我一副解药。现在师傅在大冢宰府已是位高权重。还请师傅给徒儿做主。前段时间，大冢宰府上下得了大病，原来是他们惹了事。婉儿，跟为师讲话还绕弯子，直说不就得了？要不是你在大冢宰府两进两出，跟在元清所身边那么长时间，你都没有找出镇魂珠的消息，这不。还得为师出山吗？师傅恕罪，是元清所两次误打误撞，坏了我的大计。婉儿没能力挽狂澜，是弟子的错。又是这个镇魂珠，这到底跟我有什么关系？你推的倒是干净。到底是元清所误打误撞，还是你想借刀杀人？婉儿，这个你自己心里清楚。弟子知错，起来吧。谢师傅。找机会，我跟宇文护说，让他把你指给宇文用。多谢师傅。呃，只是婉儿还有一事相求。哼，莫不是叫为师帮你除了元清所那个丫头？师傅料事如神。徒儿佩服。你呀、啊，怎么就被一个“情”字迷住了眼睛呢？不过话说回来，这元清所到底是真失意，还是假失意呢？弟子曾几度跟元清所交锋，如果他的失意是假的，以弟子的天分，绝对可以看出来。所以。弟子认为他的失意恐怕是真的。人可以失意，也可以找回记忆。师傅有了好办法。过两天
，我便陪着宇文护，给袁青锁下一副猛药。他得意不了多久了，搞不好，他还得付出生命的代价。多谢师傅。你陪我，去皇宫看看吧。是。这个严婉品味真差，怎么就看上了宇文邕？不过这道人说的，他跟宇文护要给我下的那副猛药是什么？嗯，总之不是什么好事。三十六计，走为上策。玉文庸，要想起来追我，管保你摔个精光灿烂。谁叫你不把帕子还我？哼，你不告诉我，现在也无所谓啦。兰陵王马上就带着本姑娘离开这个鬼地方了。是我来早了，啊，殿下，殿下，你快点来吧，带我离开这里，离开这个是非之地。该给我一个解释了吧？你想听什么？我想听你说，为什么私自出府？为什么穿的花枝招展的苦守一夜？为什么看见我就露出这副表情？大司空什么时候开始关心起我的行踪了
，我在你眼里不是可有可无，让你避之不及的吗？我和你的关系，大家心知肚明。好，你倒说说看，你跟我是什么关系？我是宇文护送给你的女人，你怎么可能会真心接受？你怕我监视你，怕我有阴谋，怕我看穿你的野心。你表面上对我不错，可暗地里却放任野满欺负我、伤害我。我根本就不是你大司空府的侧室，我只是你的诱饵，是你的敌人。宇文邕，你要是不喜欢就别要，何必平白浪费人家一生？那你说说看，我有什么野心，是怕被你看穿的？你自己心里清楚的很，现在反倒来问我。我累了，我不想跟你纠缠。等了一个晚上，怎么会不累？你不想跟我纠缠，我倒想跟你纠缠。我什么也没等，我等什么了？你到底想怎么样？我想怎么样？你说我想怎么样？你不是自以为很了解我吗？啊、你你走开！都知道些什么？又为什么不去告诉你姑父？袁青锁，你对我怎么样？我心里很清楚。你果然跟以前不一样了，竟懂得用这招玉擒故纵来吸引我。好吧，我就配合你一下。啊欲擒故纵，贵在恰到好处，纵的多了，反而适得其反。你说什么欲擒故纵？我根本就没那心思想着怎么对付你。你以为你是大司空，所有人就得为你花心思讨好你吗？你未免也太自信了吧！你既然不喜欢我，既然这么讨厌我，为什么要还留我在身边？放我走吧，我答应你，我走了之后，绝对不会再回来。让你消失，有很多种办法。可是现在不是时候。你当我大司空府是什么地方？岂容你说来就来，说走就走？宇文邕，你别逼我！袁青锁，是你在逼我。如果你刚才不说那些激怒我的话，或许我还可以放你走。可是现在。除非我点头，否则你这辈子都别想离开大司空府。你放手！放手！我放了手，你等。原本我还以为，殿下会来带我走，哪知一夜之间，得到的全是相反的答案，一切都成了噩梦。殿下，你可算回来了，情况怎么样？敌人大军已经到了边境五十里范围内。李将军按照吩咐，已经调兵前进，正在教场等候。长工，事不宜迟，需马上发兵。换马，备甲。是。长工。陆羽，来不及多说，我想让你派人帮我跑一趟长安城。长安城。对。我本来答应青锁。昨夜子时，在长安城西大门等他，可我生命难违，所以我来不及告诉他，就返回了大齐。我在返回的路上，为了躲避关卡和宇文护的追杀，浪费了很多时间。洛云，我必须上阵杀敌，所以……青锁姑娘，对，这次把兄弟们救出来，多亏了青锁姑娘。好，你放心，我一定会告知青锁姑娘。可是你已经耽误了和青锁姑娘相见的时间啊！青锁不在大中宰府，就在大司空府。只求能找人见到青锁，替我告诉他，我并非不守承诺，实在是情势所迫。等我处理完战事，我立刻会去接他。嗯。洛云，你要还当我是你表兄的话，就不要去。明月兄，表兄，长公，长安城可是敌国的都城。
罗云一介弱智女人，怎么能应付千军万马？你为了袁青锁可以付出一切，可是洛云不行。表兄，就因为是一介女流，才不起眼。我乔装打扮，混进长安城应该不难。我不准，夫人也不准。夫人让我给你带话，情况紧急，长工势必会让你去通知袁青锁。倘若你帮这个忙，夫人，从此不再认你这个媳妇儿。洛云，不是你去，你派明亲信前去即可。你去太危险，千万不要。殿下，马备好了。云姑娘，凤儿，快帮我准备一匹快马。云姑娘，你要去哪儿？长安城。长安城，大将军不是说不让您去吗？殿下也只是说请您派人去，您自己去太危险了。凤儿，没有多少人认识青锁姑娘，为了长宫，再危险我也要去。我一定要尽快找到青锁姑娘，我不能让长宫分心。青锁姑娘，大司空让奴婢过来传话，说马上就要开宴了，请姑娘过去呢。远青锁呀，远青锁，你怎么？竟然憔悴成这样！宇文邕看到我这样，一定很得意。我不能再任人宰割下去了。宇文邕，等着瞧。寡人已经上报皇上，封道长为护国法师，圣旨不日可到。那贫道就恭敬不如从命了。那青锁参见姑父姑母。青锁来迟了，虽然这事出有因，还望道长见谅。为何道长无尘阁竣工？青锁特意备了一份薄礼。不知合不合道长心意？哦，其万物兮超自得，伪性命兮任去留。好字，确实是好字啊！道长云游四海，视野和心胸，自然是旁人所比不得的。只有嵇康这类风流人物，道家真言才称得上。亲所着作，还望道长笑纳。姑娘的一番心意，贫道亲领了。只是贫道老迈，哪及得上嵇康鹤立鸡群呢？啊！这俗话说“丈夫为质，穷当益坚，老当益壮”。以青所看来，道长你还年轻的很呢。青<笑>所姑娘果然是会说话呀。道长不嫌弃就好。好了好了，坐下来。是。看你气色不错，病全好了吗？多亏夫君悉心照顾。<笑>啊，对了，道长，我常听人说起，大司空面相不凡，必定不是凡夫俗子。确有此事。那么，敢问，这是怎么个不凡法？这。
这。大司空，天庭饱满，地阁方圆。其实，小女子也懂一点点面相。这面相看起来好像是……帝王之相，至贵之容。怎么会呢？这帝王之相可不是凡人能有的。青锁妹妹，这话可是大不敬啊！要照婉儿看，大司空虽然风流倜傥，可要说帝王之相。帝王之相，我可没说。夫君只是相貌端正，想来，只是福泽身后吧。你这侄女，可越发厉害了。让我管也不是，不管也不是，倒让道长看笑话了。贫道也不是外人，只是青锁姑娘，你双目含情，长了一双桃花眼。